umaga po ulit sa bawat isa sa atin, tayo po ay magpapatuloy sa ating adult Sunday School patungkol po dito sa the work of the Holy Spirit that He guides and directs God's people. So last time na pag-usapan po natin na nagkaroon po ng pagpupulong sa Jerusalem at sinasabi po ng ilang mana ng palatayang kabilang sa pangkat ng mga pariseyo na kinakailangan tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises para sila ay maligtas. Makikita po natin dito po sa gawa chapter 15 verse 7 sa ang Biblia translation sabi po Pagkatapos ng maraming talakayan, sa magandang balita Biblia, ang sabi naman po, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, at sa English Standard Version, ang sabi po, and after there had been much debate. So talagang pinipilit po siguro nitong grupo ng mga mananampalatayang hudyo na hindi sapat na ang isang tao ay manampalataya lamang sa Panginoong Hesus para siya ay maligtas kundi kinakailangan din po niya nasundin ang lahat ng kautosan ni Moises and particularly po itong circumcision. Napag-aralan din po natin nung nakaraan na may mga pagkakataon na ang banal na espiritu ay nagbibigay ng direct words of guidance sa mga tao. Makikita po natin ito, yan, kay Philip kung saan kinausap po siya ng banal na espiritu sa gawa chapter 8 verse 29 at ang sabi po niya kay Philip, sabayan mo ang sasakyang iyon. Nakita din po natin ito kay Pedro noong dumating ang mga sugo ni Cornelio ay sinabi sa kanya ng espiritu, may tatlong lalaking naghahanap sa iyo, manaog ka't huwag mag-atubiling, sumama sa kanila sapagkat ako ang nagsugo sa kanila. Ganon din po sa gawa chapter 13, samantalang nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon ang mga mananampalataya, ay sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Nabernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pero dito makikita po natin na sa kabila ng kanilang mahabang pagtatalo ay hindi naman po nagsalita sa kanilang kalagitnaan ang banal na espiritu para ma-resolve na ang kanilang pag-uusap. Kung nagsalita sana ang banal na espiritu sa kanilang kalagitnaan, eh di tapos na po sana ang kanilang problema at hindi na po sila nagtalo-talo. Pero hindi po ganoon ang nangyari. So paano po kaya nila ni-resolve ang kanilang pag-uusap na ito? Kailangan po ba talagang magpatuli at sundin ang kautosan ni Moises para maligtas? O sapat na po ang pananampalataya lamang sa Panginoon? Now this important theological issue in the early history of the church was not decided by a sudden decree spoken by a prophet. Hindi po nagsalita sa kanilang kalagitnaan ang banal na espiritu ni wala din pong propeta ang dumating sa kanilang kalagitnaan para ipahayag ang kalooban ng Diyos tungkol sa bagay na ito. So paano po nila ito ni-resolve? Ang sabi po dito, but by careful reasoning and thoughtful argumentation based on scripture. So ipaliwanag po natin ito. Nais ko pong tingnan ulit natin yung pangyayari matapos po ang kanilang mahabang talakayan. At ang sabi po dito sa gawa chapter 15 verse 7, Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, Mga ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamagitan ng aking bibig, ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y manampalataya. So, may natatandaan po ba tayo na si Pedro ay nangaral sa mga hentil noong mga unang araw? Ang sabi po kasi dito, noong mga unang araw at sa pamagitan ng bibig mismo ni Apostol Pedro. Now, Peter's reference to the Gentiles hearing the gospel by my mouth in the early days refers to his witness at the house of Cornelius in Acts chapter 10 verse 34 to 43 at ang date po niyan ay AD 38 as many as 10 years before the Jerusalem Council. So ito po pala iyon. Yung binabanggit po niya dito na early days, ang tinutukoy po niya ay yung sa gawa chapter 10 kung saan nangaral po siya ng mabuting balita kay Cornelio at sa sambahayan nito. At ilang taon po ang lumipas nung siya ay nangaral sa sambahayan ni Cornelio? Sampung taon po. 
Now, nung pinag-aaralan ko po ito, akala ko po kasi ay dikit lang po yung chapter 10 ng Aggawa at saka po yung chapter 15. Pero makikita po natin dito na sampung taon po ang lumipas mula nang siya'y mangaral kay Cornelio bago po itong pagpupulong sa Jerusalem. Ito pong pagpupulong sa Jerusalem, ang date po nito ay AD 48 pero nung nangaral po siya sa sambahay ni Cornelio, ang date po nito ay AD 38. At dito sabi pa po ni Apostol Pedro nung siya tumindig sa gawa chapter 15 verse 8. Ang sabi po niya dito, at ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na tulad natin sila'y tinanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila sa atin, nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Heso Kristo. Now, Peter's reference to God having cleansed their hearts by faith may allude to the content of his vision prior to visiting Cornelius. What God has made clean, do not call common. So, nung binagit po ni Pedro na nilinis din niya ang kanilang mga puso sapagkat nanalig sila kay Heso Kristo, maaaring ang tinutukoy po niya dito ay yung pangitain na kanyang tinanggap bago niya pinuntahan si Cornelio. At kailan po ito nangyari? Sampung taon na po ang nakalipas. Well, napag-aralan po natin dati sa gawa chapter 10 na bago po siya nagpunta kay Cornelio, ay nagkaroon po muna siya ng isang pangitain. At nais ko pong balikan natin itong mga talata sa gawa chapter 10 verse 11 pababa. At ang sabi po dito, Nabuksan ng langit at nakita niyang inihuhugos sa lupa ang isang wari malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Naroroon ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad at gumagapang sa lupa at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat dapat. Pero ang sabi po dito sa karuntong na talata sa gawa chapter 10 verse 15 at saka 16, muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos. Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas ang bagay na iyon. Mapapansin po natin dito, sabi po na tatlong ulit nangyari, ibig pong sabihin ay binigyan ng emphasis po ito, ang kahulugan po nito kay Apostol Pedro. Napag-aralan din po natin dati na ang mga himpil ay sumisimbolo sa maruruming hayo at ang mga hudyo ay sumisimbolo sa mga malilinis na hayo. Pero ang sabi nga po dito ng tinig sa kanyang pangitain na huwag niyang ituring na marumi, ang nilinis ng Diyos kaya't nang dumating po ang mga sugo ni Cornelio na sumundo sa kanya ay sumama na rin po si Pedro Now the faith of the Gentiles at Cornelius' house is only implicit in chapters 10 and 11 but Peter referred it to explicitly here they were saved by faith in their hearts not by circumcision in their flesh Siguro nakalimutan na din po ni Pedro itong pangyayaring ito kay Cornelio at hindi na niya po ito pinagtuunan ng pansin kasi sampung taon na po ang lumipas at marahil ay hindi pa po ganun kaliwanag sa kanya ang mga pangyayaring iyon. Pero pagkatapos po ng sampung taon nung nagkaroon po ng pag-uusap patungkol po dito ay naging maliwanag na maliwanag na po kay Pedro ang kahulugan ng kanyang pangitain 10 years ago at ngayon, pinatototohanan na po niya ito sa, na ang mga hintil tulad ng mga hudyo ay tinanggap din ng Diyos. Pinagkalooban ng Espiritu Santo, nilinis ang kanilang puso sapagkat nanalig din sila sa Panginoong Jesus. Now the argument here recalls points made in Acts chapter 11 verse 15 to 17. So sa gawa chapter 11, mababasa po natin na nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudea na tinanggap din ng mga hintil ang salita ng Diyos. 
Kaya nang umahon si Pedro sa Jerusalem, pero ano po ang nangyari, ang sabi po dito, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Now, tingnan po natin ang mga pangyayari at basahin po natin ang talata. At sabi po dito sa gawa, chapter 11, verse 3, Nakituloy ka sa mga hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, buhat sa pasimula. So ikinuwento po ni Pedro ang kanyang mga naranasan sa kanyang pakikipagtagpo kay Cornelio at sa sambahayan nito. Pero tatalon po ako dito sa gawa chapter 11 verse 15. Ang sabi po dito, nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay magbabautismo sa tubig, ngunit babautismoan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Heso Kristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hintil may binigyan din ng pagkakataon magsisip, magbagong buhay upang maligtas. Now imagine po nito, no? akala po kasi ng mga hudyo ay sila lamang ang may pagkakataon magsisip, magbagong buhay at maligtas. Kaya't nang marinig nila ang paliwanag ni Apostol Pedro, ay tumigil na po sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Now, balik po tayo dito sa pagpupulong sa Jerusalem. Mapapansin po natin dito siguro na medyo nagalit na po dito si Pedro. At ang sabi po niya dito sa gawa, chapter 15, verse 10, Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ay ni tayo ay hindi nakayang dalhin. Sa ibang translation po, bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Sabi po niya sa karugtong, sumampalataya tayo at naligtas sa pamagitan ng kagandang loob ng Panginoong Hesus. Gayun din naman sila. So ipaliwanag po natin dito yung pamatok o yung yoke. Now the rabbis often use the metaphor of a yoke with reference to the law and Peter's reference to yoke he refers not just to circumcision but to the whole of the mosaic law so ang mga guro po noong unang panahon nila madalas kapag ginagamit po nila ang salitang pamatok ito ay tungtukoy sa kaubusan pero dito noong ginamit po ni apostol Pedro ang salitang yoke hindi lamang po ito basta tungtukoy sa circumcision kundi sa kabuuan ng kautusan ni Moises. By speaking of the law as an unbearable yoke, Peter was not denying that the law was God's gift to Israel. So, ibig po bang sabihin ay masama ang kautusan? Now, hindi po, no? Binanggit po yan ni Apostol Pablo sa Roma chapter 7 verse 12 at sabi po ni Apostol Pablo, ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal Matuwid at mabuti Kung gayon, ano po kaya ang ibig sabihin dito ni Pedro Na ang kautusan ay isang unbearable yoke O isang pamatok na hindi kayang pasanin So sabi po dito Rather he was arguing That Israel was unable to fulfill it perfectly And that salvation could not be obtained through the law So may nakatupad po ba dito sa kautusan perfectly? May tao po ba na hindi nakagawa ng kasalanan sa buong buhay niya kung ang kaligtasan ay makakamit sa pamagitan ng pagtupad sa buong kautusan then wala pong taong maliligtas dahil wala naman pong tao ang nakatupad sa buong kautusan. Nais ko din pong basahin yung sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma patungkol po sa mga Hudyo sa Roma chapter 2 verse 17 pababa at ang sabi po niya dito Ngunit sinasabi mong hudyo ka at nananalig sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nalalaman mo ang kanyang kalooban 
at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuturo sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng nadirimlam, tagapayo sa mga hangal at tagapagturo ng mga bata, yamang natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mga lunya, ngunit nangangalunya ka naman. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ka pumapasok sa mga templo nito makapagnakaw lamang? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. Sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa iyo. So, no, ano po ang conclusion po dito? Pinapakita po dito ni Apostol Pablo na kung ang mga Hudyo mismo ay hindi po nakasunod sa buong kautusan, paano po nila ito sasabihin sa mga hintil na kinakailangan nilang sundin ang lahat ng ito upang sila ay maligtas? Now, only one means of salvation exists for both Jew and Gentile. Ano po yan? God's grace in Acts chapter 15 verse 11 in Jesus Christ. Now, nabasa po natin ito sa Tagalog kanina, pero nais ko lang po ulitin sa English translation. At ang sabi po dito sa English translation sa Acts chapter 15 verse 11, But we believe that we will be saved Through the grace of the Lord Jesus, just as they will. Paul also refers to any requirement to keep the Old Testament laws as a yoke of slavery. So, balikan po natin itong yoke. Tinawag po ito ni Apostol Pablo ang kautusan na pamatok ng pagkaalipin. Now, sabi po dito sa Galatia chapter 5 verse 1 pababa, ang sabi po niya dito, para sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, kaya't magpakatatag kayo at huwag pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Ituloy po natin sa verse 2, ang sabi po ni Apostol Pablo, Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. So kapag sinasabi po ng mga Hudyo na hindi sapat ang ginawa ni Kristo sa krus, at kapag sinasabi po nila na kinakailangan magpatuli pa din para maligtas, ang sabi po dito, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangan sundin niya ang buong kautusan. Pero ang sabi po sa karugtong sa Galatia chapter 5 verse 4, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. By contrast, Jesus calls people to take His new yoke upon them, a yoke that is easy. At makikita po natin yan sa Matthew chapter 11 verse 29. Now, normally, kapag binabasa po natin itong Mateo chapter 11, verse 29, usually, sinasabi po natin at iniinterpret po natin itong yoke na minsan po mga problema, minsan po yung pagiging tagasunod ni Kristo, well, hindi naman po masama o mali ang mga yon. Pero nais ko pong ipaliwanag na kung ang kautusan ay sinasabing yoke of slavery, Then may isang yoke po dito na ino-offer ang Panginoong Hesus. Isang yoke na maging hawa at mag kumpara sa yoke ng isang pagiging alipin. So tingnan po natin itong mga talata. Ang sabi po niya dito sa Mateo chapter 11 verse 28 pababa, Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. 
So ipaliwanag po natin itong pamato. Now the wooden frame joining two animals, usually oxen, for pulling heavy loads was a metaphor for one person's subjection to another and a common metaphor in Judaism for the law. The Pharisee interpretation of the law with its extensive list of prescriptions had become a crushing burden but was believed by the people to be of divine origin. Jesus' yoke of discipleship, on the other hand, brings rest through simple commitment to Him. Bakit po madaling dalhin ang pamatok ng Panginoon? Bakit po magaang ang kanyang pasan at may kapahingahan po dito? Dahil po kasama po natin ang Panginoon at siya po ang tutulong sa atin upang matupad po natin ang kanyang mga utos. Ano po ang comparison ng kautusan at ng kautusan ng Panginoong Hesus? At dito po ako magtatapos ang sabi po dito sa unang 1 chapter 5 verse 3 sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ano po ang description sa utos ng Panginoon? Ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. So dyan po muna natin puputulin ang ating Sunday School at atin po itutuloy ito sa susunod na linggo. Tayo po muna ay magwaka sa isang panalangin. Amang Diyos, salamat po ulit sa aming pinag-aralan na pag-usapan po namin ang mga pamatok. Tunay na pamatok na burden po ang kautusan. Uh, in a sense na hindi naman po namin kayang tuparin ang lahat ng ito. Kaya salamat po Panginoon sapagkat nag-offer ka ng isang pamatok. Ito po yung pamatok na may, yung pagkakaroon ng relasyon sa inyo. At hindi po kami may hirapan na sundin itong mga utos sapagkat ikaw po ang tumutulong po sa amin. Salamat o Panginoon sapagkat sa pamagitan ng biyaya kami ay naligtas. Tulungan niyo pa po kami na maunawan ang iyong mga salita sa next Sunday sa pagpapatuloy po na aming pag-aaral. At ina-appreciate po namin talaga ngayong umaga na sa pamagitan ng biyaya ay kami ay pinalaya sa pamagitan ng pagsunod sa buong kautusan at sa pamagitan ng biyaya lang po kami maliligtas. Purihin ka o Panginoon at pasalamatan at ang lahat na ito ay ang aming dalangin sa matamis na pangalan lamang na aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po ulit sa bawat isa sa atin.